வணக்கம் எவ்ரிவன் இன்னைக்கு ரிவைஸ் இன் டென் மினிட்ஸ் வித் மீல கெமிக்கல் குவாடினேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஃபுல்லாக என்சிஆர்டி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் படித்தாவே இந்த சாப்டர்லேருந்து என்ன மாதிரி நீட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எண்டோக்ரைங்லான்ஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன்ஸ்னா என்ன ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நான் நியூட்ரியன் கெமிக்கல்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் இன்டர்செல்லர் மெசஞ்சர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைஸ் அமௌண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் சிம்பிள் இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து டக்லெஸ் அதுக்கு டக்ட் இல்லாதனால பிளட்ல டைரெக்டாக ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்ரும் இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸுக்கெல்லாம் மேஸ்டர் வந்து பிட்யூட்டரி ஆனால் பிட்யூட்டரிக்கு மேஸ்டர் வந்து ஹைப்போதலாமிஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போதலாமிஸ் பற்றி படிக்கலாம் ஹைப்போதலாமிஸ் வந்து பேசல் பார்ட் ஆஃப் டயன்செஃபலானில் இருக்குது இட் ஹேஸ் நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஹார்மோன்ஸ் விச் ரெகுலேட் த சிந்தசிஸ் அண்ட் செக்ரியேஷன் ஆஃப் த பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ் இட் ஹேஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீசிங் அண்ட் இன்ஹெபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் இப்போ ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொனரோட்ரோப்பன் தென் டிஆர்ஹெச் தட் இஸ் தைரோட்ரோப்பன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அண்ட் சிஆர்ஹெச் கார்டிகோட்ரோப்பன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அண்ட் இன்ஹெபிட்டிங் ஹார்மோன்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொமட்டோஸ்டாட்டின் சொமட்டோஸ்டாட்டின் ஃபங்க்ஷன் வந்து பிட்யூட்டரியில் ரிலீஸ் ஆகிற க்ரோத் ஹார்மோனை இன்ஹெபிட் பண்ணுறது ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பிட்யூட்டரியில் ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரிலீஸ் ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இப்போ பிட்யூட்டரியே ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி வந்து டைரக்ட் நியூரல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஹைப்போதலாமிஸ் கீழே இருக்குது ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியை இந்த ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்ஸ் எப்படி ரீச் ஆகும்னா போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் வழியாக ரீச் ஆகும் இப்போ நர்வ் எண்டிங்ஸில் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை வந்து ஒரு போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் மூலமாக ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கு ரீச் ஆகும் பட் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கு போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் தேவையில்லை பிகாஸ் ஹைப்போதலாமிக் நர்வ் எண்டிங்ஸ் இஸ் இன் டைரக்ட் காண்டாக்ட் வித் த போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி இந்த டைக்ராமை பார்த்தா பிட்யூட்டரிக்கும் ஹைப்போதலாமிஸ்க்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து கிளியராக நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிக்கிறேன் இப்போ எந்த கிளாண்டை பற்றி படித்தாலும் அதோட லொக்கேஷன் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் பிட்யூட்டரி வந்து ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அந்த அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ்லேயே டூ போர்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் அண்ட் பார்ஸ் மீடியா பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் சிக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ஒன் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டன் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஏசிடிஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து எம்எஸ்ஹெச் மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோத் ஹார்மோன் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கை சைஸில் இருக்க குழந்தை வந்து எப்படி ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டி ஹைட்டுக்கு வளருது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் இப்போ குழந்தைகளில் இது ரொம்ப நிறைய செக்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஜெய்ஜா ஆண்டிசம் ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க இப்போ ரொம்ப கம்மியாக செக்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஹெட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்வாஃபிசம் ரொம்ப குட்டியாக இருப்பாங்க நார்மலாக ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசுக்குள்ளேயே எல்லோரும் அவங்களோட மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் அந்த பதினெட்டு இருபது வயசில் எபிஃபைஷியல் பிளேட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ அவங்க ஹைட்டாக வளர மாட்டாங்க இப்போது அடல்ட்ஸுக்கு இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் அதிகமாக செக்ரீட் ஆச்சுன்னா அவங்களோட போனோட வித் அதிகமாகும் தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்ரோமகாலி ஸோ ஆக்ரோமகாலியில் ஹைட்டாக இருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்களோட போன்ஸ் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒய்டாக இருக்கும் ரொம்ப ப்ராமினண்ட் ஜாஸ் இருக்கும் ப்ராமினண்ட் ஸ்கல் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஆக்ரோமகாலி இது வந்து ரொம்ப சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு லீட் பண்ணும் ப்ரீமெச்சர் டெத் கூட நடக்கும் ப்ரொலாக்டன் வந்து மெமரி கிளான் க்ரோத்ஸ்க்கும் மில்க் செக்ரீஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் டிஎஸ்ஹெச் வந்து தைராய் கிளான் தைராக்சின் செக்ரீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஏசிடிஹெச் வந்து அட்ரனல் கிளான் குளுக்கோகாட்டிகோட் செக்ரீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எல்ஹெச் இந்த லியூட்னைசிங் ஹார்மோனுக்கும் ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனுக்கும் எப்போவுமே நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ எல்ஹெச்னாவே நமக்கு ஆண்ட்ரோஜன் செக்ரீஷன் அவ்வளோதான் ஃபீமேல்ஸில் என்ன பண்ணும் ஓவியுலேஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணும் இப்போ எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து மேல்ஸில் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபீமேல்ஸில் கிராஃபியன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த நேம் இட் செல் ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹ
Next, pineal gland. It is located in the dorsal side of forebrain. It secretes melatonin. It regulates the 24-hour diurnal rhythm, also called as the circadian rhythm, which maintains the sleep-wake cycle, body temperature, maintains pigmentation, menstruation, and immune defense. Ipo, thyroid gland. It is two lobes located on either side of the trachea, connected together by the isthmus. It is composed of follicles and stromal tissue. Ipo, follicular cells may not two hormone produce panu. One of them, thyroxin, other is triiodothyronin, that is T3. It also secretes thyrocalcitonin. Iodine is essential for production of thyroxin. Thyrocalcitonin. This is an important one more question. It is also secreted by thyroid gland and it decreases the calcium level in the body. நம்ம தினம் சாப்பிட்ல அயோடின் டிஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா தைராக்சின் செக்ரீஷன் இருக்காது ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் கால்டஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்போ என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்ட் கிளான்ஸ் அக்கர்ஸ் த கண்டிஷன் இஸ் கால்டஸ் குவைட் வென் பிரெக்னென்ட் மதர் சஃபர்ஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் த சைல்ட் ஆல்சோ சஃபர்ஸ் த சேம் ஸோ ஹைப்போ தைராய்டிசம் அண்ட் சைல்ட் இஸ் கால்டஸ் கிரெட்டினிசம் கிரெட்டினிசம் காசஸ் ஸ்டண்டட் க்ரோத் மென்டல் ரிட்டாடேஷன் லோ ஐக்யூ டெஃப் மியூட் அண்ட் அப்னார்மல் ஸ்கின் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இன் அடல்ட்ஸ் இஸ் கால்டஸ் மிக்ஸ் எடிமா Sometimes there may be cancer or nodules in the thyroid gland causing excess thyroxin secretion that condition is called as hyperthyroidism. Exophthalmic goiter or Graves disease is the same where there occurs protrusion of the eyeball, loss of weight, increased BMR and enlarged thyroid. Parathyroid gland is 4 in number located at the back of thyroid gland and produces PTH. Whenever calcium level is low, it acts on bone causing resorption, stimulates renal reabsorption of calcium and intestinal absorption of calcium thus increasing the calcium level. Thyrocalcitonin decreases calcium level whereas PTH increases calcium level. Pair of adrenal gland is located at the anterior part of kidney. Adrenal gland consists of adrenal cortex and medulla. Medulla produces catecholamines. Catecholamines are adrenaline and noradrenaline, also called as fight or flight hormone or emergency hormones. In emergency, they cause increased alertness, pupil dilatation, sweating, increases heart rate, increases rate of respiration and increases glucose levels. Now, cortex has three layers. Reticularis which produces androgen. Fasciculator produces glucocorticoids involved in carbohydrate metabolism. Glomerulosa produces mineralocorticoids, mainly aldosterone, involved in water balance. Cortisol increases glucose level by gluconeogenesis, causes lipid breakdown, protein breakdown. It is also anti-inflammatory and suppresses immune system and also causes RBC production. Increased level of cortisol is called as Cushing syndrome. Decreased level of cortisol causes Addison's disease. Aldosterone acts on renal tubules causing sodium and water reabsorption, excretion of phosphate and potassium ion. It maintains electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. Androgen from zona reticularis helps in growth of axial hair, pubic and facial hairs. The only gland which is both exocrine and endocrine is the pancreas. The endocrine part is the islets of Langerhans and it consists of 1 to 2 million islets representing 1 to 2% of pancreatic tissue. It consists of two types of cells. Alpha cells produce glucagon, beta cells produce insulin. Glucagon is called an hyperglycemic hormone because it increases blood glucose level by three steps by acting on liver cell causing glycogenolysis, stimulate gluconeogenesis, reduces cellular glucose uptake. Insulin's action is opposite to that of glucagon by acting on hepatocytes and adipocytes it causes cellular glucose uptake and converting glucose into glycogen causing glycogenesis. thereby decreasing the blood glucose level causing hypoglycemia when insulin synthesis is decreased or mechanism of action is disrupted glucose is lost in the urine and there occurs formation of ketone bodies leading to a condition called diabetes mellitus now testis is present in the scrotal sac composed of stromal tissue and seminiferous tubules the leddic or interstitial cell produces androgen mainly the testosterone which helps in the development and maturation of the male sex organs secondary sex organs are vast different epididymis seminal vesicles prostate and urethra Other functions of testosterone are growth of muscles, axillary and facial hair, aggressiveness, low pitch voice, influence of male sexual behavior, formation of spermatozoa, anabolic effect on protein and carbohydrate. A pair of ovaries located in the abdomen. It is made up of follicles and stromal tissue. Follicles produces estrogen and ruptured follicle after ovulation is converted into corpus luteum which secretes the progesterone. Progesterone maintains pregnancy and also causes growth of alveoli causing milk formation and estrogen causes growth of female secondary sex organs, growth of follicle, appearance of secondary sexual characters, growth of mammary glands and regulates sexual behavior. Now thymus is located between two lungs behind the sternum and ventral to the aorta. It produces thymosins which lymphocytes get differentiated into T lymphocytes in the thymus helping the cellular immunity and after puberty the gland regress. Now atrial natriuretic peptide it is a hormone secreted by the heart. When there is increase in blood pressure ANF causes dilatation of the blood vessel decreasing the blood pressure. Juxta glomerula cells in the kidney produces erythropoietin which stimulates the RBC production causing erythropoiesis. Gastrointestinal tract also secretes four hormones. Gastrin stimulates pepsinogen and HCL secretion. Secretin act on pancreas causing water and bicarbonate secretion. CCK act on pancreas causing pancreatic enzyme secretion. Causes contraction of gallbladder causing uh, bile secretion. GIP inhibits the gastric acid secretions and decreases the motility. 
ஹார்மோன்ஸோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹார்மோன்ஸை நம்ம ஃபோர் டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பெப்டைட் பாலிபெப்டைட் ப்ரோட்டின் குரூப் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெராய்ட் குரூப் நெக்ஸ்ட் வந்து அயோடோ தைரோன் குரூப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அம்னோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் குரூப்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் போய் பைண்ட் ஆக ஒரு தனி ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஹார்மோன் அதோட ரிசெப்டர்ஸ் கூட மட்டும்தான் பைண்ட் ஆக முடியும் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ரிசெப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ செல் மெம்ரேன் ரிசெப்டர்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரா செல்லுலர் ரிசெப்டர்ஸ் அண்ட் ரெண்டே ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கு ஹார்மோன்ஸ் பைண்டிங் வித் மெம்ரேன் பவுன் ரிசெப்டர்ஸ் ரெகுலேட் த செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் பை செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பெப்டைட் அண்ட் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் இப்போ இன்ட்ரா செல்லுலர் ரிசெப்டர்ஸ் கூட பைண்ட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரெகுலேட்ஸ் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் குரோமோசோமல் ஃபங்க்ஷன் மோஸ்டாக இன்ட்ரா செல்லுலர் ரிசெப்டர் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரிசெப்டராக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டீரோட் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் தைராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம கடைசியாக பார்த்தாலும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்டீராய்ட் அண்ட் தைராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் எப்போவுமே இன்ட்ரா செல்லுலர் ரிசெப்டர்ஸ் கூட தான் ஆக்ட் ஆகும் மற்றது எல்லாமே வந்து செல் மெம்ரேன் பவுண்ட் ரிசெப்டர்ஸ் தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எதனா வெரி சென்ஷனாக கமெண்ட் செக்ஷனில் விடுங்க அண்ட் டு தென் குட் பை